Et sur les stratégies que vous allez mettre en place, les actions, quel type de... On était euh, à l'instant en train de faire un point euh, avec la presse sur une démarche qu'on est en train de conduire en, en ce moment, euh, dont l'objectif est d'élaborer une stratégie euh, numérique pour notre ville. Euh, on vient d'entamer de, un, un nouveau mandat, c'était important de, de prendre le temps d'avoir de, de, une période de diagnostic et surtout euh, d'aller rencontrer euh, les habitantes et les habitants de notre ville euh, pour élaborer avec eux euh, une stratégie euh, numérique. On dit toujours que pour nous, les habitantes et les habitants, euh, ils doivent toujours être au, au cœur des projets et ça concerne également le numérique car on pense qu'il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent être remontées des craintes, des difficultés dans l'utilisation du numérique. On sait qu'une partie de notre population rencontre des difficultés dans l'utilisation des outils numériques, mais on sait aussi qu'une partie de notre population est en attente de, 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 à des besoins et en attente de nouveaux outils en ce qui concerne le numérique. Donc on voulait élaborer une véritable stratégie numérique pour ce nouveau mandat, mais on ne pouvait pas la faire sans aller à la rencontre de la population. C'est pour ça que vous avez actuellement donc, un questionnaire qui est disponible dans les maisons des habitants, qui est disponible au bureau d'information et de l'initiative jeunesse, mais qui est aussi disponible en ligne sur le site internet de la ville euh, et qui est disponible sur les réseaux sociaux. Je vous invite à le, à le remplir massivement pour qu'on ait le plus de retours possible. Euh, et, euh, et pour qu'on puisse ensuite vraiment partir des besoins de la population pour construire une stratégie numérique. Il y a également eu donc des micro-trottoirs qui ont été organisés, c'est-à-dire des rencontres en direct avec la population dans différents secteurs de la ville. Pour nous, élus de la ville des Chirol et pour nous, majorité, il est important de savoir que le numérique, c'est vraiment quelque chose qui va venir compléter le service public. C'est quelque chose qui va venir en plus de l'accueil physique. Il n'est pas question de fermer tel ou tel service ou de dématérialiser tel ou tel service, mais bien de venir compléter finalement l'offre. On sait qu'on a une partie de notre population qui n'est pas forcément disponible dans les horaires d'ouverture du service public à cause de, du travail, à cause des contraintes de la vie quotidienne.